ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எஃபி டிசைன் ஸ்டூடியோ நம்ம இன்றைக்கி எப்படி ஸ்கிரிபிள் எஃபெக்ட் பண்ணுறதுதான் பார்க்க போகிறோம் ஸ்கிரிபிள்னால் ஒன்றும் இல்லை கிருக்கிறது தான் இந்த எஃபெக்டை நான் தமிழில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஷூட்ட குருவி மூவி சாங்கில் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம காதலி கதை சாங்கில் பார்த்தேன் என்டையர் சாங் ஃபுல்லாக வந்திருக்கும் இதோட கான்செப்டை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஒரு செகண்ட்ஸ்க்கு நம்ம இந்த எஃபெக்ட் வேணும்னு வச்சிங்கன்னா இருபத்தி நாலு ஃப்ரேம் வரைஞ்சாகணும் இது வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதோட அவுட்புட் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் காதலி கதை மேக்கிங் சாங்கில் என்டையர் சாங் ஃபுல்லாக இந்த எஃபெக்ட் வந்திருக்கும் அப்போ ஒரு நாலு நிமிஷத்துக்கு வரையணும்னா எப்படியும் ஒரு ஐயாயிரத்துக்கு மேலே நம்ம வரைஞ்சாகணும் ஆனால் அதோட அவுட்புட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அதனால தான் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன் வரும் அதில் ஆல் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ வாங்க வீடியோக்கில் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கிற ஃபுட்டேஜை ட்ராக் பண்ணி இங்கே வச்சிங்கன்னா அதே சைஸில் ஒரு நியூ காம்போஷன் ஓப்பன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த செகண்ட்ஸ்லேருந்து எந்த செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் வேணுன்றத செலக்ட் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கலாம் கண்ட்ரோல் டி இப்போ இதை லாக் பண்ணிக்கலாம் எதுக்குன்னா ஒன்று வந்து பேக்ரவுண்ட் நம்மளோட ஃபுட்டேஜ் இருக்கும் இன்னொன்றில் வந்து நம்மளோட பெயிண்ட் பண்ணுற எல்லாமே இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷ் அண்ட் பெயிண்ட் விண்டோ இல்லைன்னா விண்டோஸில் போய் நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஏன் அந்த ஒரு லேயரை லாக் பண்ணோம்னா மறந்து போய் கீழே உள்ள லேயரில் ஒர்க் பண்ணிடாமல் இருக்குது தான் ஒரு லேயரில் மட்டும்தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் இப்போ ப்ரஷ் டூவில் எடுத்துக்கிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணிடலாம் இப்போ ரெண்டு லேயராக வந்திருக்கும் லேயர் ஒன்று காம்போசிஷன் ஒன்று இருக்கும் காம்போசிஷனை லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வந்துக்கலாம் லேயரை அப்படியே ட்ராக் பண்ணி வெளில எடுத்து ஒரு கார்னரில் வச்சிடலாம் ஏன்னா உன் சைடு வந்து அவுட்புட் பார்க்குறதுக்கு உன் சைடு வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஃபிட் காம்பில் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நமக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் லெஃப்ட் கிளிக் ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம டயாமீட்டரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இங்கே வந்து டயாமீட்டரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு வே இருக்குது நீங்கள் ஈஸியாக மவுஸ்லே ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணி லெஃப்ட் கிளிக் வந்து மூவ் பண்ணிங்கன்னா போதும் முக்கியமான வந்து டியூரேஷன் வந்து சிங்கிள் ஃப்ரேமில் இருக்கணும் ரைட் ஹேண்ட் கொடுத்திங்கன்னா எழுதுகிற மாதிரி போகும் சிங்கிள் ஃப்ரேம் தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் வந்து வரைகிறேன் நீங்கள் வரைகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு இமேஜின் பண்ணிடுங்க இது தான் வரைய போகிறோம் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் ஃபுல்லாக வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து டயமீட்டரை கம்மி பண்ணிட்டு சும்மா ஒரு ஷூ லேஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதில் வந்து லைட் லைட்டாக ஒரு எஃபெக்ட்டுக்காக வரைஞ்சிக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரியே டயமீட்டர் வந்து ஈஸியாக குறைக்கிறது கூட்டுறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு லெஃப்ட் கிளிக் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே ட்ராக் பண்ணி மூவ் பண்ணிங்கன்னா போதும் இப்போ இது தான் ஒரு ஃப்ரேம் அடுத்தது அடுத்த ஃப்ரேம் அடுத்த ஃப்ரேம் போகிறதுனா கண்ட்ரோல் இல்லை ரைட் கிளிக் ஏரோ பட்டன் இருக்குது பாருங்கள் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த ஃப்ரேம் போகும் இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த ஃப்ரேம் வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து டைம் லைனில் வந்து நீங்கள் மாற்ற தேவையில்லை கண்ட்ரோல் அப்படியே ரைட் கிளிக் ஏரோ ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த ஃப்ரேம் வந்துடும் இதே மாதிரி என்டையர் ஃப்ரேமுக்கும் நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் இதை நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன் இப்போ உங்களுக்கு மூவ் ஆகுற மாதிரி ஒரு லைன் வரைகிற மாதிரி வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேமில் வந்து கொஞ்சமாக வரைஞ்சிக்கிறங்க ஒரு சின்ன சின்ன லைனாக வரைஞ்சிக்கிறங்க அடுத்த ஃப்ரேம் போகும்போது அதை விட கொஞ்சம் லென்த்தாக வரைஞ்சிக்கிறங்க அடுத்தது மூணாவது ஃப்ரேம் போகும்போது அதை விட கொஞ்சம் லென்த்தாக அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிங்க பாருங்கள் அந்த லென்த்துலேருந்து கம்மி பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு லைன் வரைகிற மாதிரி வந்துடும் பாருங்கள் அடுத்த ஃப்ரேமில் நீங்கள் கொஞ்சம் லென்த்தாக வரைஞ்சிக்கலாம் அதுக்கடுத்த ஃப்ரேமில் அதை விட கம்மி பண்ணிக்கிட்டு வரலாம் இல்லைன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகலாம் லைன் பெருசாக போயிட்டே இருக்கிற மாதிரி இப்போ நான் இதில் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சமாக வரைஞ்சிக்கலாம் அடுத்தது அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் மேலே அப்படியே என்டையர் பாடி ஃபுல்லாக ஃபேஸ் தெரிய போகிறனால அப்படியே ஃபேஸ் வரைக்கும் நான் போகிறேன் நீங்கள் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறனா கூட பெயிண்டில் போய் நீங்கள் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டிண்ட் ஆட் பண்ணி கூட நீங்கள்
வரையும் போது தான் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் ஆனால் அது அவுட்புட் பார்க்கும்போது ஒரு நமக்கு ஒரு அஞ்சு ஃப்ரேம் மூணு ஃப்ரேம்லேயே முடிஞ்சிடும் அது வந்ததே தெரியாது அந்த நிலைமைக்கு ஆயிரும் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் வரைகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இருந்தாலும் முடித்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ முடித்தாச்சு இப்போ பேக்ரவுண்டில் ஏற ஆஃப் பண்ணிட்டு பெயிண்ட்டுன்றது வருவாங்க பெயிண்ட் ஆன் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் இப்போ கொடுத்திங்கன்னா நமக்கு பெயிண்ட் பண்ண முடியும் லேயர் மட்டும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக வந்துடும் கீழே உள்ள ஃபுட்டேஜ் நமக்கு தனியாக வந்துடும் இப்போ நம்ம வந்து கேர்வ்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கலர் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நானும் கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸை ப்ரெஸ் பண்ணேன் எனக்கு இந்த ஆப்ஷனே வரலையடா அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் கேட்டீங்க இது வந்து ப்ளக்கின் டாப் ஃபைவ் ப்ளக்கின்ஸ்க்குன்னு நான் ஒரு தனியாக வீடியோவே போட்டிருக்கேன் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரீ ப்ளக்கின்ஸ் தான் இப்போ நம்ம வந்து ஹியூ அண்ட் சேச்சுரேஷன் ரெண்டு மெத்தடில் ஆட் கலர் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் லூமேட்ரி கலர் அண்ட் இது மாதிரி ஹியூ அண்ட் சேச்சுரேஷன் கேர்வ்ஸ் ஆட் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து க்ளோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் மேலே உள்ள லேயரில் இப்போ வந்து நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கலர் ஏல நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணது அடுத்தது எல்லோ கலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ த்ரெஸ் ஹோல்டை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி ரேடியஸ் இன்டென்சிட்டி இதெல்லாம் கம்மி பண்ணிட்டு ஏ அண்ட் பி கலரில் வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு கலர் மட்டும்தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அடுத்தது வந்து டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கலாம் க்ளோவே ரேடியஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் த்ரெஸ் ஹோல்டை ஒரு நைன்ட்டி சிக்ஸ் வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக ஏ அண்ட் பி கலர்லேருந்து ஒரிஜினல் கலருக்கு மாற்றிக்கிருங்க இப்போ வந்து க்ளோ வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆன மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து இதை டேர்ன் ஆன் பண்ணிக்கலாம் கீழே உள்ளதை பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து கலர் கரெக்ஷன் வந்து இன்னொரு வழியில் பண்ணிக்கலாம் லூமேட்ரி கலர் ஆட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் இப்போ லூமேட்ரி கலர்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து பேசிக் கலர் கரெக்ஷனில் வந்து ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஈஸியாகவே பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்போஷர் கான்ட்ராஸ்ட் ஹைலைட் ஷேடோஸ் எல்லாமே இதில் பண்ணிக்கலாம் கலர் கரெக்ஷன் ஈஸியாகவே இதில் பண்ணிக்கலாம் லுக்கில் போயிட்டு ஆல்ரெடி ப்ரீ செட்ஸ்லாம் இருக்கும் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி வீல்ஸில் போயிட்டு நீங்கள் மிட் ஷேடோ மிட் டோன் ஹைலைட்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண் லூமேட்ரி கலரை வச்சு நீங்கள் வந்து கலர் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கிறேங்க ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்